，怎么了？没什么。你从来没有问过我，为什么刚才回应我？你为什么要吻我？是不是因为你想起你的初恋男朋友了？哪怕你随便敷衍我一下也行。你以前不是很能装的吗？怎么还没几天你就忍不了了？那份合同我还没有签约呢，你就忍不了了。如果真的忍不了了，你就马上给我滚！你要去哪儿就去哪儿。我我没有。没有什么。是，我刚才是想起了萧山，可是那是因为我今天跟你在一起很开心，是前所未有的开心，就像以前我跟萧山那么开心。谁稀罕跟他一样？少谦，少谦，少谦，滚开！啊啊姐，我们刚刚已经收到了第一间车厂发布的律师函，张叔叔正在召集有关部门的高管开会商议对策，我们去会议室吧。你主持大局，我放心，我不去了。那你在这干嘛？我在等他回来找我，不用问我为什么，他一定会来的，到时候你就知道了。那我去了。
。张叔，你先进去，我还要打个电话。快点啊！喂，同学，对不起，打扰你了。没事，你说。我想问你一下，你知不知道莫少卿在海边有一套房子？啊？知道，怎么了？你跟他在一起啊？不是，你能不能告诉我，这房子对他来说有什么特殊意义吗？这个房子是他爸之前留下来的。很早以前听说他爸想把这片海滩变成一片凉阁，所以就盖了这房。之后，莫氏面临破产危机，我爸接手之后清点莫氏手下的财产，这个房子也是其中之一，是莫少先求我爸爸把它留给他的，要不然这房子早就卖了。那你知不知道里面有一间书房？书房？什么书房？哦，那算了，没什么，谢谢你啊。哎，有什么事吗？我姐姐去找过你。啊，不是，你别多想了，那我不打扰你了，再见。华少爷，人到齐了，张总等你开会呢。好，坐。给谁打电话了？没有啊。打给穆志飞干什么？没什么呀，你又不理我，我一个人闷着，随便找人聊聊天喽。原来你心里面不止一个男人，除了那个萧山以外，还有个穆振飞。你想的男人可真多呀！说，还有谁？打给他们，让他们全部来陪你。我把这房间让给你们呢。打，打，来打！你说什么呢？想的那么糟。你是不是跟穆振飞合谋？是他让你来找我的，是不是？我不是你们这种生意人会算计别人。你为什么打给他？我是想问他关于房子的事情。我想知道为什么你心情不好就会躲在里面。我想知道为什么所有的窗户都被涂黑了。不是跟你说过不让你进去的吗？我不过是想知道。跟你有什么关系？你以为你是谁啊？啊！是，我不是你的神，我只是一个跟了你三年的女人。我只是想你知道。你有什么事情都不妨说出来，别闷在心里，把自己憋死了，也把别人给憋死了，我好难受。开完了，商量出对策了吗？想到了一些对策，交给他们去做。你说少仙在这儿的时候，看到的应该是同一个景色，他当时心里面在想什么？那你又在想些什么，做些什么呢？还记得你以前告诉过我，要想制服敌人，就要先抓住敌人的弱点。扣住敌人的命门，你是不是去找过同学？是不是利用了他？他是不是又和姐夫好了？是也好，不是也好，都是我们心甘情愿的，对吧？姐，两天，两天之后，我们就会知道，银行批不批他那笔贷款，他又会回不回来找我，我们能不能度过这个难关？我又要做什么？两天之后，一切谜底都会揭开了。耐心点
少卿没带电话出去，他会去哪？怎么了？没事吧？疼不疼？不疼。还好，应该没伤到骨头。你怎么跑出来了？屋子里只有我一个人，我害怕。活该。你别再生我的气了，好不好？谁说我生你气了？叫你别动，一会儿你腿肿起来了，就一个人待在这里吧。你看什么？我在看。你在看什么？很不错的天然良港，是不是？当年我父亲就是看中这个地方，准备在这里建一个游轮码头。因为附近沿海几个省市都已经有了深水港，可都是一些装箱的码头。如果在这里可以建一个游轮码头。那么，从印度洋来的国际游轮将会比到宁波，接上航线，五十万，只不过区区的五十万。我父亲那么相信你爸，你爸竟然为了五十万而出卖了他。整个计划已经开始进行。而那帮人却煽动了村民闹事，抗议，新建码头，会污染环境，还说服了政府改变了计划，另外选址建码头，一环套着一环，整个计划是多么的严密。我爸冒着酷暑飞来飞去，尝试改变整个进程，结果。他倒下了，再也站不起来。最后离开这里两百公里，他们建了一个游轮码头，整座岛变成了一个油库。整个投资比我爸当年的标的还要超出好几个亿。在商言商。他们这一仗是赢得很漂亮。每当我回到这里，每当我看见这片大海，都会提醒我，提醒我这辈子都不可以原谅害死我爸的那帮人。我以为我绝望了，原来比我更绝望的人是你。
叫你别动。对不起。